看你也喝的不少了，要不要一会儿送你回家呀？喝多了就别喝了啊！现在坏人，这是我的位置，是吗？叫他答应吗？是，白茶，白茶。醒醒，白茶，还好吧？白茶，你喝多了，送你回家吧。带你回家，走。来，包包包包包包包。嗯，拜拜。现在的美女怎么都那么没品味呢？自由，你不是要自由吗？怎么绕了一大圈，还回到这儿呢？开门。开门。开的，我来试试，好。来。搬家了你！对，我发现咱俩没有故事，只有事故。给。哎，这什么？先干为敬。什么东西啊？啊。这是我爸爸珍藏的好货，这不会是什么猪心、猪肺、猪肝、猪大肠泡制的吧？这是我爸爸用酒味药性极强的中药，走这么长。嗯、这么长一条的大毒蛇，用六十度的原浆加酿，通过九九八十一天酿造而成。不到万不得已，绝不拿出来的珍藏好货。毒蛇，这是毒酒啊！我把它送给你，嗯、啊，让你的女朋友陪你好好喝。啊啊、哎，我没有女朋友啊。像我陆六安，一生放浪，不及爱自由啊。I'm handsome. I'm smart. I'm good at everything. 我怎么会看上你这个臭脾气的 pretty woman？ 毒
酒呢？不是也值了。<笑>哎，你好，朱姐。哎，朱姐，朱姐，你这老头怎么回事？一大早上是饭也不吃，脸也不洗就往家跑，我那你就这么待不住吗？不对，这不对，少少手机从来不关的，怎么就关机了呢？啊，你非得让少少给你打个电话，汇报一下具体情况，怎么怎么样，你才放心是吧？这么怎么跟我去国外啊？啊，到那儿不得往回跑吗？不是，我预感这，这可能出事儿了。哎，少少手机也关，白吉手机也关机。这种事的发生概率基本上等于零。哦哦。起来呀、啊，不用上班吗？今天不是礼拜天呢。我要去见一个客户，所以就不用起那么早。啊，去老头，我说吧，这人在里边睡觉呢，太早了。行了，我做点早饭去啊，这一早上跟奔命似的，饿死我了。你说这孩子，我一步再就不吃早餐了，这是。回家，我什么都记不得、啊。谁的衣服呀、啊？小少，小少，这谁的衣服啊？咱家来人了吗？啊，我新买的。男士的。现在现在流行这样的。哎呀。您怎么这么早就回来了？还早啊。赶紧的，洗脸刷牙，我们俩一块去找陆刘安那王八蛋，把你那些证件拿回来。我已经拿回来了，哎，您就别操心了。好，我去洗脸刷牙。哎呀，你这孩子，你赶紧把你的衣服穿上。我，我的酒没了。少少，少少，这酒怎么回事啊？少少，你给我开门！爸，怎么了？哎、少少，你怎么回事啊？是不是又想不开了？怎么酒也喝了？我没有啊，啊，我我昨天就是一时馋酒。哎呀，所以我一早上起来就眼皮子乱跳，心神不宁的，才叫你张姨陪着我过来看看，看吧，出问题了。就是瓶酒呢，一瓶酒，你把一大坛子酒都喝完了。你知道里面有多少中药材吗？还好你是个女的，要是个男的，就直接爆血管了。赶紧的，我给你把把脉。哎呀，不用吧？去去去去！哎，赶紧，赶紧的，走吧。哎呀，你的脉象是乱七八糟，心浮气躁。爸，我真没喝多少酒，那酒都是洒了。我赔给你好不好？走，咱们买酒买中药去。哎，你坐酒的，哎呀，你坐下。哎，我说你就不能替我省省心吗？啊，还好你老爸我是干中医的，我给你开个方子，拜拜火。哎，老白老白，你快看，这谁的裤子？啊？
哎，叔叔不是这样的，我可以解释。解释个屁！你还有什么关系啊？啊，这种劈腿那是不能原谅，你害死你知道吗？师兄不像你想要那样的，你还想什么呀？哎，你别拦着我，这王八蛋！啊啊啊啊、我揍我老妹！你走开，我们家是不要你管。我想跟您说了，就是一直没有找，就是一直没有找到太合适的机会。爸，爸，苏苏，怎么回来了？是苏苏，我，可这，你你你这张脸怎么怎么？我的脸，我我稍微调整了一下，爸，我变好看了呗。苏苏整容的事情，你早就知道了吧？爸，对不起，我是知道了。爸，整容没什么大不了的，现在不是看脸的时代吗？我整了容以后，跳舞的事业都变好了，你应该为我高兴啊。苏苏啊，东方脸上动刀子了，那该有多疼啊！你这一个人孤零零在国外，你做手术，谁照顾你的？没事儿，爸，不用照顾。为了跳舞，吃这点苦算什么呀？跳舞，跳舞的，你为了这跳舞。造了多少罪呀、啊？饭也不能好好吃，成天的拉筋练功。你说这跳舞真的有那么重要吗？爸爸，跳舞是我的梦想，这么多年，姐一直支持我，您也支持我，我真的不能放弃，我要做出点成绩来。当年我不同意你学跳舞，就是不想你遭那么多罪。还不是因为你的大姐上蹿下跳的，又说可以出钱，又说可以出力，我还真不会让你去学跳舞。看来还是你大姐支持你啊！不是爸，整容的事儿是我自己决定的，跟姐没关系。姐也是我回国以后才知道的，是我让姐瞒着您，爸，对不起，是我不好，我只是想让妹妹
可以做自己喜欢做的事，完成自己的梦想。我不应该瞒着您，是我没有管好的，是我没有管好你，没有像知识苏苏一样支持你，没有让你过你想过的日子，没有让你去做你想做的事情，所以你怨我了，对不对？啊，我没有。当初，你怨我不让你学美术，现在。你约我逼着你相亲，逼着你嫁人，所以整个陆柳安来糊弄我，啊，还拉着苏松一起来骗我。行了，现在翅膀硬了，嫌我老了碍事了，是不是？没有，妈真的没有。妈，谢谢您别生气，都怪我。拿开！你不需要对我阳奉阴违。现在老白家你做主了，你不再需要跟我解释了。您别这么说，都是我的好，对不起。你不用再说对不起，我不想再听你编瞎话了。妈，我真的不编了，我真知道错了。这些年，我一直很努力的听您的话，我很想当一个好大姐。当年学美术的事，您不同意，我是心里怨火。但是我现在长大了。我知道您一个人带三个女儿不容易，我知道家里的难处，我就再也没有怨过。我努力工作，我想多赚点钱，等我有条件了，我就可以辞职去学美术。咱们家离我公司实在太远了，我也不想每天喝那些中药。可是我知道您身体不好，我怕您生气，我都不敢拒绝您。我才想到了一个折中的办法，就是租个房子住。我想这是对咱们大家都好的一个办法。哎呀，姐，别说了。如果我不跟您说，我跟陆柳安谈恋爱的话，您就会逼着我一直相亲。我说了，你又逼着我结婚，我实在是逼得没办法了，我才会找这么一个人来扮演我男朋友。爸，我知道您跟江怡要去美国，我就想让您在走之前可以高高兴兴的。我听明白了。我固执，我无理取闹，我妨碍你们自由了。行啊，你们现在都长大了，要追求自己的梦想，追求自己的自由，你们该干嘛去干嘛去，别来问我了。我老了，管不住你们了。走，都给我走，滚呐、啊！都给我走。还是让爸缓缓再说吧。我是想回来拿舞鞋的，谁知道这下可好了，我的事儿也穿帮了。你不说爸搬走了吗？怎么又回来了？当时是走了，一言难尽。那。陆六安假扮你男朋友的事，爸怎么知道的？你就别问了。爸这么憋在屋子里，我担心会有什么事儿。你赶快想想办法呀！你刚刚就不该说那些话。你跟老白撒个娇，老白一心软不就没事儿了吗？你可倒好，你顺了嘴，什么都招出来。撒娇我不会，我从小到大就是父子挨揍的，我不可以任性，不可以撒娇，更不可能软弱。这所有的一切，都是因为我不敢跟爸爸直说，别的事情我都能忍，就是相亲这事。我本来想敷衍过去，但是过不去。陆柳安说的没错，我就是不敢沟通
爸爸也说的对，他教我老老实实做人，但是我只会阳奉阴违。姐，你别这样，啊、嗯，算了算了，你去找你的舞鞋吧，等爸爸气消了，替我好好劝劝他。白叔，嗯，你怎么还在这儿？里面情况怎么样？不怎么样，我爸跟我姐彻底闹僵了。这件事也有我的错，我必须要跟白叔叔说一下。你就别去了，你再去不就火上浇油吗？那你去劝劝你爸爸，白少说，你爸爸最听你的。我劝有什么用啊？我现在都是泥菩萨过河，自身难保。先让我爸冷静冷静再说吧。但我还是不太放心，我在这边等等吧。你要等你等吧。哎，要我说，你干脆跟我姐就假戏真做得了。一直都没有走，现在看到你没事了，就可以回家了。你的腿？没事。今天你爸。
，难道我有错吗？少他为什么不能了解我的苦心呢？老板啊，你一直希望咱们家的闺女们能够老老实实做人，踏踏实实做事。现在好了。大的整了个真假男友，小的弄了个真假脸蛋儿，我对不起你呀、啊，爸，你能把门开开，我们聊一聊吗？我知道，妈妈去世以后，您带着我们姐妹三个人很不容易，所做的一切也都是为我们好。但是我现在都三十了，您现在连我穿什么衣服、穿什么鞋子都要管，那我就不能管了吗？鞋子、衣服不合适，但会对身体造成负担的。你不懂什么叫积小成积。我为你健康着想，难道都有错吗？您关心我的身体，这不假。您都已经让我吃了二十几年中药了，您还要把中药送到公司去，公司的同事全部都笑话我是爹奴。还有那个中药味。我怎么洗也洗不掉的，您知道吗？我当时跟那谁谈恋爱的时候，他是怎么笑话我的吗？他说我们的恋爱是中草药之恋。少少，我问你，你弄个假男友来，是不是心里全惦记那个李慕乐？没有。你知道为什么逼你去相亲，让你早点嫁人吗？因为我三十了，太老了，当时好不容易要嫁出去了。新郎还跑了，让你太丢人，亲戚朋友们也都会笑话。你是我闺女，你是我亲生闺女，哪有父亲嫌弃自己亲生女儿的道理？三岁不嫁人怎么了？你就四十岁不结婚，只要有我在，没人敢笑话你。我不是嫌你年纪大不找对象丢人，我是怕你心里头过不到那个坎儿。你心里头是不是还没有摆脱李慕乐的阴影？所以你一直不肯谈恋爱，甚至于找个假男友来来应付着，是不是因为这个？是，就是因为他，那件事情搞得咱们家鸡犬不宁。我不想再恋爱，我不想让你们再为我担心一次。我以后绝对不会再骗你了。好，好。爸，您为我们的事情操心了这么多年。现在是不是也该操心操心自己的事儿了？我有什么事儿啊？张姨呀、啊，昨天我跟苏苏、张明生气了，但是张姨是无辜的。哎，没事儿，过两天就好了。我觉得您去哄哄她吧。
张怡人这么好，我们都特别喜欢他。要是需要我帮忙，您就招呼一声啊。哼，先把你自个儿的事办好就行了。爸，其实还有个事儿，我也不知道该怎么跟你说。是不是那个假洋鬼子事儿啊？他现在的状况特别不好。他该，他自找的。哎，爸，您别生气，我不提他了还不行？那你拉着我干什么呀？不是要去找那假洋鬼子吗？赶紧的，把我药箱拿来。傻愣着那干什么呀？赶紧去。哎，哎，这个傻丫头。行了。你可以起来试试走两步。哎，不疼了。哼，你这个假洋鬼子，啊，帮着我女儿一起糊弄我，我很生气，这后果也很严重。白叔叔，其实这是……那这事就这么过去了，以后啊，也不用再提了。谢谢白叔叔，呃，不是，白神医，你这次把我的腿治了，让我深深的感受到中医的博大精深。嗯，<笑>我虽然在国外长大的，但我还是有一个中国心，很热爱中国的文化，所以你就收了我，当你的弟子吧。中国人不是有一句话，关门弟子吗？那你就把我关了吧。哎哎哎呀，你起来起来起来起来，这师徒是要讲缘分的。哪能随便收呢？啊，现在还没到时候。哎，白叔叔，白嫂，你帮我跟你爸去说一下嘛。哎呀，你别闹了。嫂嫂，哎，来了。哎，你好，养伤。谢谢你。哎，你在原来你和假洋鬼子住同一栋楼啊！怪不得你拖他演戏。凑巧了，想的还挺周全，不知道的还以为你们是一对儿呢。爸说好这页翻过去了啊。得了，赶紧开门。哪个是你们家、啊？那个。哎，你这丫头，这这这房子还不错，挺敞亮的啊。我就墙怎么都刷的，要不然就白不拉几，要不然就灰不拉几的。这是现代风格，以冷色调为主的。啊，爸，您坐呀。哎，嗯、哎呀，这沙发不错，沙发千万不能太软，要不然呢、啊，容易腰疼。哎呀，厨房呢？啊，厨房是吧？还是开放式厨房啊，不错。用的什么水啊？地下水啊，还是楼顶水房的水啊？地下水。嗯，不错，干净。哎，怎么没有暖气啊？啊，这大冬天的哪受得了？中央空调还有地暖。地暖啊。嗯。嗯。这这这都什么东西啊？这可乐、啤酒能管饱吗？你从小就体寒，不能吃凉的，知道吗？我告诉你啊，你不管有多忙，必须得给我开火做饭，要不然时间久了，你身体会垮的。嗯，记住了。还有啊，你这空调打得太低了，得调高一点。特别是晚上睡觉的时候，对啊，晚上睡觉的时候，肩膀。手都得盖严实了，知道吗？要不然容易感冒。再有啊，准时吃药，别以为我不在你身边就可以糊弄我，我一定是给你检查把脉的啊。爸，你放心吧，我会照顾好自己的。嗯。
挺好，挺好，比咱家好啊。没有怪你啊，你都长大了，应该有自己独立的空间，也用着吧，整天唠唠叨叨跟在你后面，不管怎么说，只要你喜欢就好，啊。行了，我走了。爸，我跟您一块回家住。行了。打实实待着，挺好，挺好。要不这样，我明天叫老二、老三回家一起陪您吃饭吧。行了，勺啊，那我和你张姨这就出发了。爸，你们踏踏实实玩，放一百二十个心，<笑>我们会好好的。哎呀，哎，你见牙药带了吗？带了。我跟你说，出门在外你小心点儿，钱都别放在一起，包里放点，兜里放点，裤兜里再放点。知道了，知道了啊。我给你准备了一个手机套，你把这手机啊每天都给我挂脖子上。丢什么也别把手机丢了，有什么事可以随时打电话的啊！哎呀，你这，要不然这就别戴了，搁脖上多沉呢。你说，我觉得挺好的。<笑>张姨，嗯，这次出门在外就都靠你了。嗯、你也知道我爸这个人，丢三落四的，你多操心。我看呀、啊，你们父女俩都一个毛病，都有一张硬嘴，一颗永远操不完的心。放心吧啊！哎、行了，这么啰嗦。少，我跟你说啊。药我给你抓好，但没肩上。这一来呢，我和你张姨这次出门时间久；二来呢，我不确定你愿不愿意喝，啊，所以你自个儿看着办。东西啊都搁里面了。行了，行真是，还说我啰嗦呢，你更啰嗦。行了，啊，记得喝药。走了。走了啊。有什么东西没交代清楚啊？哎，药要泡两个小时，加姜片、红枣，这样才有药效。哎呀，这一着急没交代清楚，刚才都。要不咱开回去吧？哎呦，老白呀、啊，老白，你那闺女跟你多少年了，这点事儿她能不知道啊？啊，还口口声声的要三不管，要给人自由，这刚出来你就不放心了？哎。我说你要不要跟我好好旅游了？你这心思要不在这儿，咱们去哪儿都不好玩啊！哎呀，天下父母有操不完的心，这你难道不懂吗？操心是吧？啊，行，师傅，前面掉头，我们回去。我就这么一说，你闹什么脾气呢？这是这不是谁闹脾气了？这才出来多长时间啊？你就一直挂念你那三个女儿。这美食美景，还有我这个美女在旁边，你你你一点都看不到是吧？这张口闭口就是他们，要不然这样吧，咱回去找根绳儿，把你这三闺女全都拴到你腰上，行吗？哎，你瞧你，我就这么说一说。前面掉头吗？哎，不不不，师傅掉什么头啊？机场机场啊！这还差不多呢。哎，今天是一个好日子，小美食儿都冷成。你们来了，你们先坐一会儿啊，我把这边整理一下，帮你们切点水果。这什么情况啊？啊，大姐是把他娶进门了，还是买下来当奴奴了？肯定是后者呀。啊，你们俩站在这儿干嘛呢？坐呀
我准备了好多好吃的。今天可是要好好庆祝一下。首先庆祝我跟咱爸终于开口说了实话，迈出了至关重要的一步。还有你顺利过关。我们今天姐妹三个不醉不归。耶！姐，你是自由了，你这么奴役别人合适吗？哎，他对你这么殷勤，是不是对你有意思呀？我们就是哥们儿，他过来帮忙的。嗯，反正你答应过爸要认真找一个男朋友，现在有目标了吗？哎，这你就不懂了吧？这叫缓兵之计。反正爸现在不在家，大姐就该吃吃，该睡睡，及时行乐啊！及时行乐，不靠谱吧？怎么不靠谱了？你把工作都给我辞了，难不成你现在出来唱反调啊？你已经被你爸影响三十年了，没有规律生活，我想你过不了三天就会很无聊了吧？相信我，我比你还了解你自己，是你的奶茶。别自以为是了，我是在说事实。那你明天要做什么呢？上网、看电视、吃好吃的。Boring， 真无聊。怎么无聊了？我男朋友要七点钟起来晨练，八点钟吃营养早餐，九点到十点读书看报啊！我才不要，我要过那种毫无规律的生活。行了，你别在这站着了，赶快回家去吧。别影响我们姐妹三个团聚。你就是不想承认我比你还了解你自己。你这人怎么那么啰嗦呢？哎呦我！啊，你不认的话，我们打个赌。赌什么？我们赌你晚上睡不了三天，你就会恢复你正常规律生活。好，一个月的饭。成交。成交。我相信你说的话，我说什么来着？大姐是海上的灯塔，照亮别人，照不着自个儿。来大姐，您的爱心，奶茶。爱姐，你这样对他，跟你平时不一样啊。就他那乌鸦嘴，我不收拾收拾他。还得了？我觉得你跟他挺合适的。你怎么也这么说话？哎，我也这么觉得呀。干脆你就就地取材算了，也给老白个交代呀，是吧？现成的老公不用找了，省下的时间你该干嘛就干嘛。我说对吧？对你个头！怎么就不对了？我觉得人家挺好的，长得又帅，又是在美国长大的，有着一颗爱国心的小鲜肉，人家可不在乎年纪啊。要我说啊，你就跟他浪一回，你就跟他爱了，怎么了？谈一场轰轰烈烈的姐弟恋，多罗曼蒂克呀！哎，我说你这职业病上身演舞台剧呢？我有吗？满脑子都是跨年龄轰轰烈烈的爱恋，就那个陆六安。我跟他说话，三句掐五句，然后打起来，合不来。别听他说，其实他心里觉得呀，陆六安挺靠谱的。哎，靠谱个脑袋！哎，你是不是觉得人家今天干这个，明天干那个，居无定所，所以你觉得人不靠谱啊？你就不懂了，人家可是耳濡目染，受过美国教育的。美国讲什么呀？讲究的是体现自我的价值。平时老跟我们说，我要自由，我渴望自由，真给你个自由的，你又看不上了。你能听我把话说完了吗？其实我倒是挺欣赏他对生活的态度的。别人觉得他居无定所，没有稳定的事业，我倒不这么看。我觉得，人最重要的就应该清楚自己想要什么，并且认真的去对待。而且，他对艺术是有涉猎的。能聊得来。哎呀，不等会儿，现在这个才是我大姐白勺，刚刚那个是我大姐的分裂体，一会儿说聊不来，一会儿说合适。您这是弄啥嘞？你还不习惯呀？从小到大不就这样吗？<笑>
是游戏，要不试试呗？啊，嗯，聊得来就得试啊。啊，他身边有的是洋妞跟辣妹。哟，你这是不自信啊？我说的是事实啊。我多大，他多大。你们别再胡说八道了啊。有人恋爱了，咚咚咚，咚啊，咚！才六点半，我怎么就睡不着了呢？我干点什么好呢？ Hi, good morning. 你在干嘛？我在晨练啊。哦，晨练。我来试试，好特别的方式啊！是在晨练什么？你管得着吗？我就是晨练一下，然后可以吃早饭，再睡回笼觉，羡慕吧？好羡慕，我去工作。哎，你去干嘛呀？怎么，是不是很无聊？我跟你说啊，我要养活我自己，所以我要去赚钱。我没有太多时间可以浪费了，拜拜。你好。一个两个的都这么忙，算了，自己逍遥快活去。小伙子在贴膜，爷爷好大情况啊！你怎么手那么笨呢？又来又来，三个小小的连着的。好啊，哎，好了，好，谢谢，谢谢。你不是不要工作的吗？你怎么了？太无聊，跑来找我玩？开玩笑。我怎么会无聊？我是逛街路过而已。你没看，我买了好多东西，开心的不得了。哎，你手太笨了，我贴都比你贴的强。那你贴啊？我穿这么漂亮，我是来逛街的。难不成你觉得我应该给你打工吗？我觉得你是怕丢脸。我什么时候怕过？那你来试试啊！你让我试我就试啊，我凭什么？哦，我看呢、啊，你只想逃跑吧？比不过，那你就逃嘛。我允许你 ，It's OK， Go。我跟你讲，你还别激我，你睁开你这双眼睛看清楚，下一个客户我来贴。OK。你好，贴膜。哎呀，您来的真是时候。<笑>嗯，你看看贴什么样的膜？来一个普通膜吧。啊，好的，普通膜。哎。换一个，小姐，我这膜都贴了半个多小时了，还没好啊？一分钟就好了啊
，自中有救。你手按这边，对，按这边，好，好漂亮啊！不好意思，耽误您时间了。您看看还需要什么配件吗？我们可以买一赠一。你要是买车充，我可以送您数据线。那给我来一套吧。好嘞，兄弟啊，你们这夫妻店开的不错呀，我觉得你老婆可比你能干多了。谢谢啊。二八零减一六零等于二零点零零微微微微微微零。这不对呀、啊！我怎么不对了？我哪不对了？你说我什么坏话呢？我算了一下，我们今天亏了一百二十块，我们辛苦了一整天，不但没有赚钱，还亏了那么多，我想不通。怎么可能呢？就是你笨，没有算好账。我算的很好。我知道我们为什么亏钱了，因为你，你算不对账，你怪我。谁的手一直在抖啊？你浪费了那么多膜，用了四五张才成功一张。你那个膜值几个钱呀？全是批发的。不能这样说啊，一码归一码，凭你的动手能力啊，根本不适合做生意。我发现你这个人怎么好心当成鱼肝肺呀？你怎么不想想我是怎么给你做口碑的？你这口碑是钱换不来的，你懂吗？你才不会做生意呢，你脑子够呛儿。嗯，你知道什么叫够呛儿吗？嗯，就是马铃薯粉加水。还是不懂，但这听起来像人身攻击。这顿算你的。Oh. 服务员，买单。天母是一个神奇的行业，在中国随处可见。几乎所有人都会为自己的手机贴膜，来保护手机的屏幕。今天我跟白嫂第一次合作，在我的鼓励下，她终于做完了她第一单生意，非常的开心。她的笑容那么的可爱，白嫂还答应我请我吃大餐呢。可贴一个手机。只能赚到五块钱，真的不知道他什么时候能赚够请我吃大餐谁啊？哎，你怎么来了？进来吧。我就说吧，你懒觉睡不过三天。哎，你别忘记我们打的赌啊！你要请客请一个月。请就请。哎，你说奇不奇怪啊？我平时跟我爸住的时候，我最大愿望就是可以睡到中午十二点。现在我好不容易自己住了，好嘛，天一亮我就醒了。你说我平日里的瞌睡虫都跑哪里去了？我好羡慕你啊，可以一下子睡到中午十二点。呃，你随便坐吧，我要继续睡。哎，等一下，把药喝了再睡。啊？什么药？你不是有伤吗？我爸临走前特意给你熬的补药。一个星期三次。你不是说过你要过没有中药的日子吗？啊，这闻起来比你的补血药还刺鼻，很恐怖吧？中药有一种非常奇妙的滋味，你一定要好好的尝一尝哦。你家微波炉在哪儿啊？奇妙。啊！哎呀，你不知道中药应该加热喝吗？好恶心啊！我教你一句中国的俗语
，两小颗狗淋病。嗯，我听不懂，我咽不下去。哎，你回来！我喝了二十几年中药都没像你这么矫情，怎么回事啊？你家微波炉在哪儿啊？白少，我不行，真的不行，咽不下去了。这点苦都吃不下，你是男人吗？是不是男人跟喝中药有什么关系啊？是男人你就把它全干了。我问了好几遍了，你们家微波炉在哪儿啊？白少，我发现了，你和你爸很多地方一模一样。妈、哦，又要喝，水啦。谢谢。你在干什么呢？我在写我的书稿啊。我不是跟你说过，我到中国，我把我全部的经历写成一本书吗？真的假的？我还以为你就吹吹牛呢。英文的，你不准备在国内出版吗？哎 ，That's a good idea。我怎么没想过啊？中文和英文各一版，你的英文不是很好吗？你帮我翻译。你太高估我了，你还是请个专业的人来吧。哎，我觉得你最适合了。我的书稿里面都是你我之间的故事，所以没有人比你更了解。啊，给我呢？啊，你看。行，看在你的面子上，这会儿我接了。好，那我把 U 盘给你。这个是我已经全部写完的书稿，休息一下吧。好，为了我第一部翻译的著作，我一定会尽力的。但是你记得要说我的名字。Of course。我好好奇你是怎么写我的，不会是杜撰的吧？杜撰，这什么意思？你还写书呢，杜撰都不知道。杜撰就是胡说八道啊。这是一本即时文学，我不会胡说八道乱写的。那就好，实事求是啊。哎，白嫂，你等会要干嘛？公司，不是辞职了吗？别提了，公司不接受我的辞呈，而且今天张总非要让小德叫我去公司一趟，说好好谈一谈。嗯，嗯，辞是肯定要辞的了，所以我今天也想过去跟他们好好谈谈，尽快办好交接。我是不想这样干休假了，我实在受不了每天这种无所事事的生活。我不是说我很了解你吗？你就是没办法过没有规律的生活。记得请客一个月。哎，中药虽然很苦，但真的要谢谢你啊！良药苦口利于病 ，Good luck。白经理，你不仅仅是业务的标兵，而且是整个分公司的栋梁。像你这样的人才，我怎么可能让你轻易流失呢？所以，当总部询问我个人意见的时候，我就非常鲜明的、坚决的表达了我的个人态度。我说，像白勺、白经理这样的人才，不论用什么样的方法，不论花多大的代价，我们都必须把他留在这儿，因为我们是要一起并肩战斗的，我们是要一起迈向明天的，我们是要一起共创公司美好未来的，对不对？你说过，我的业绩是最差的，留着我也没有什么用。白少，我知道你交了个小男朋友，也知道你最近呢事情可能比较忙。之前我没有批你年假呢，那那确实是我的不对。你看你现在，你年假也休了，事情也办完了，呃，咱们之前的事情就一笔勾销了。你看怎么样？你看我总部对你确实是比较看重的，这个顾问也马上就要派下来了，你就当帮帮我好不好？张总，我不知道这几天究竟发生了什么。啊，没关系，发生什么那之前的事儿那都无所谓，我不在乎。呃，主要是咱们都是老同事了，有什么话，白经理就直说吧。比如说你想加薪，还是想提什么样条件？你你说，你想加多少？你你告诉我。不用了，我现在最希望的就是公司能接受我的辞呈，但是我也会按照公司的规定进行交接。你尽快找人替我吧，一个月以后我会正式离职。你不就因为那个小男朋友吗？我跟你说了，你们俩在一起不合适。那个小男生他不靠谱。你这个你张总
这是我的私事，另外我还要嘱咐你，请你以后对你的女下属放尊重点。别怕我。我我我求你了！你干什么呢？我还没离职呢，就乱作一团了，让别的部门看见算怎么回事？经理，他们，我到底怎么回事？说话别吞吞吐吐的。经理，我按照你说的，我打开了 U 盘，里边有一份全是英文的文档，我以为那就是你说的资料呢，我打印出来，我给大家发下去了，结果大家就笑成一团。但是我我意识到我肯定是整错了，经理，我的英语水平你也知道。也就是个小学水平。对不起，在这里不得不提到我和白嫂的相识过程。这是一段奇妙而惊心动魄的经历。刚开始，我以为她有潜在躁狂症，甚至觉得她是一个有多重人格的女魔头。在我的心中，白经理是一个特别有责任心、特别乐于助人的一个人。她绝对不会是出尔反尔、不假诚信的女魔头。你你们说是不是？啊，对对对对对，是是是,是。此篇文章虚构的成分特别的大，就像她雇佣男朋友这种事儿，不是你你你你觉得？你觉得？你觉得？你觉得白经理能做出来吗？就即便是他做出来了，他也一定是有难言之隐。你们要是对外敢说一个字，我我就杀了你！听到了吗？保密啊，求你们。